essayer de l'exposer maintenant avec un autre exemple. Cette vidéo, nous allons parler un peu des nombres complexes. Vous le connaissez mieux que moi. Les nombres complexes, c'est un chapitre très important euh, dans le programme de Terminal S au Sénégal et un chapitre aussi vaste encore. C'est un chapitre très vaste, mais n'empêche aujourd'hui, nous allons prendre une petite partie de ce chapitre là et essayer de l'exposer maintenant avec notre exemple. Dans l'exemple de l'histoire, grand Z égale à I Z de plus 2 sur Z de plus I. C'est ça l'expression de grand Z. Maintenant, avec petit z égale à x plus i, y, où x et y sont les nombres réels. Maintenant, on peut me demander de mettre maintenant grand z sous la forme grand z égale à x plus i, y, ou bien grand z égale à grand x plus i. Y. Donc, grand Z qui est égal à grand X plus Y, ça nous rappelle l'expression conjuguée. L'expression conjuguée maintenant euh, de, de grand Z. Et maintenant, pour l'expression conjuguée de grand Z, ce qu'on va faire, c'est de regarder l'expression. L'expression, on a I plus Z, I Z plus 2 sur Z plus I. Donc là, on a une, un quotient. Et dans ce cas, ce qu'il faut penser, il faut penser à l'expression conjuguée du dénominateur. Maintenant, comme on vient de dire que grand Z égale IZ plus 2 sur Z plus I, je cherche son expression conjuguée. L'expression conjuguée de Z, c'est Z de bas, mais l'expression conjuguée de I, c'est moins I. Donc dans ce cas, j'aurai IZ plus 2 facteur de Z de bas moins I sur Z plus I facteur de Z de bas moins I. Voilà, donc l'expression conjuguée de ça, c'est z de bar moins i. Donc son expression conjuguée, c'est z de bar moins i. Et je l'ai mis en haut et je l'ai mis en bas. Maintenant, je développe pour voir. Donc si on développe, on aura grand z égal. Euh, j'aurai i z de fois z de bar. Donc j'aurai i z de, z de bar. Ensuite, j'aurai i fois moins i. Et i fois moins i, ça me donne z. J'ai i z de fois moins i. Donc ça me donne plus z. Maintenant, plus 2 fois z de bar, ça me donne 2 z de bar. Et 2 fois i, ça me donne moins, moins 2 i. De tout, que je divise par z de fois z, ça me donne z de, z de bar. En z de z de fois moins i, ça me donne moins i. z de, z de z de, i z de bar. Maintenant, plus, plus 1. Donc, je me retrouve maintenant avec cette expression. À partir de là, si je veux, je vais continuer. Parce que là, on aura des, des identités. Donc, je remplace par x plus y. Et z de bar, c'est son expression conjuguée. Comme z égale à x plus y, ça fait que z de bar égale à x moins i, y. Donc, j'ai en face. Donc, si j'en place, j'aurai i, z, z de bar. Z, je remplace de plus x plus i, y. Plus 2 facteur de x moins i, y. Y moins moins de i que je divise par z z de bar maintenant moins i facteur de z moins z de bar plus 1. Donc ça c'est une expression maintenant. C'est une expression de grand de grand z. Voilà, donc ce qui reste c'est essayer maintenant de se rappeler de ces propriétés là. La propriété de z de z de bar. La propriété de z de moins z de bar. Donc c'est ça qu'on va rappeler tout à l'heure. Voilà, donc nous avons cette expression de H de x. Maintenant, on rappelle que, or, si vous avez z de, z de bar, on avait dit que c'était modulo de z de, de tout au carré. Par conséquent, c'est égal à x au carré plus y au, au carré. Et on avait dit que si vous avez z de moins z de, moins z de bar, égal à 2 i y. C'est 2 imaginaires de, de z. De. Et donc, nous avons pensé pour bien, et les remplacer ici. Et donc, si on les remplace, donc là, vous avez un moins i. Donc, si on remplace pour grand z, grand z égale i facteur de x au carré plus y au carré. Maintenant, plus x plus i, y plus 2x moins 2i 
y moins 2 i. En bas, je remplace le z de z bar là, je remplace par x au carré plus y au carré moins i facteur 2. Z moins z bar, je remplace par 2i y, donc 2i y. Ensuite, plus 1, plus 1. Et on continue maintenant, et on continue le calcul. Voilà, donc on a à développer cette expression-là. Et donc, si je développe, j'aurai grand Z maintenant égal i x au carré plus i y au carré plus x plus i y plus 2x moins 2i y moins 2i. Que je divise par en bas, j'aurai x au carré plus y au carré plus 2y plus 1. Voilà. Donc là, on vient maintenant de remplacer avec deux expressions de tout à l'heure. Maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est que pour euh, l'expression de grand Z sous la forme algébrique, il faut toujours remarquer que, après avoir développé le dénominateur, il ne doit pas figurer un i sur le dénominateur. Il ne doit pas figurer un i. Donc, s'il figure un i, il faut revoir le calcul. Et donc, euh, sachez que vous avez fait une erreur de, une erreur de calcul. Voilà. Donc voilà l'expression maintenant de grand Z. Et regardez là, on a des ix carré, iy carré, iy, 2i, y, 2i. Donc ce sont les. Ce sera maintenant l'expression de la partie imaginaire. Donc nous allons regrouper à part la partie réelle et à part la partie imaginaire pour donner l'expression de grand Z sous forme algébrique. Donc ce qu'on allons faire, c'est de regrouper la partie réelle et la partie imaginaire. Donc là, on a x. Et là, on a 2x x plus 2x en donne 3x. Donc j'aurai ici 3x. Et je divise avec le dénominateur. Ce sera x au carré plus y au carré plus 2y plus 1. Maintenant plus i facteur. J'ai i facteur x carré. Donc là j'aurai x au carré. i facteur y carré plus i facteur de y au carré. Et là j'ai i, y, moins 2y, ça me donne moins y. Ensuite, j'ai moins 2i, ça me donne moins 2. Je le divise par le dénominateur. Le dénominateur, c'est x au carré plus y plus 2y plus 1. Voilà. Donc, on vient de mettre maintenant z sous la forme, sous la forme algébrique. D'où grand z égal 3x sur x au carré plus y au carré plus 2x plus 1 plus i facteur de x au carré plus y moins plus y carré moins y moins 2 que je divise par x au carré plus y plus 2 y plus 2 y plus 1 voilà donc ça c'est l'expression algébrique de le grand Z donc on a écrit grand Z sous la forme grand x plus grand y et dans ce cas on peut même donner la valeur de grand x grand x égale à 3x sur x au carré plus y au carré plus 2y plus 1 et grand y qui sera x au carré plus y au carré moins y moins 2 sur x au carré plus y au carré plus 2x 2y plus 1 voilà donc on vient dans l'expression de grand x et on vient dans l'expression de grand de grand y donc là on a mis grand Z sur la forme algébrique. Et maintenant, à partir de la forme algébrique, maintenant, on va déterminer les ensembles de points. Parce qu'on va demander de déterminer l'ensemble des points tel que grand Z est un réel. Ou bien déterminer l'ensemble des points tel que grand Z est un n'imaginaire plus. Et dans ce cas, à chaque condition, on verra ce qui va se passer. Voilà, donc on retrouve maintenant l'expression de grand Z qui est là. Maintenant, on doit de déterminer l'ensemble des points. L'ensemble des points. L'ensemble des point M du point tel que grand Z est un rêve. L'ensemble des points M du plan tel que grand Z est un rêve. Si grand Z est un rêve, cela implique que M de grand Z égale à 0. Ça signifie que la partie imaginaire. La partie imaginaire de grand Z est égale à 0. Donc c'est ça que ça signifie. Grand Z appartient à R, c'est-à-dire l'ensemble de R. Ça implique qu'il n'y a plus de 
partie imaginaire. Donc, on va poser la partie imaginaire égale à 0. Et donc, la partie imaginaire, c'était, on pose x au carré plus y au carré moins y moins 2 sur x au carré plus y plus 2y plus 1 égale à 0. Donc, ça, c'était la partie imaginaire. Donc, on pose la partie imaginaire égale à 0. Et donc, on, comme on a une, euh, comment dire, une fonction euh, rationnelle, donc il faut que le dénominateur soit différent de 0. Et donc, cela donne qu'il faut que x au carré plus y moins y moins 2 égale à 0. Mais il faut que x au carré plus y plus 2 y plus 1 différent de 0. Et donc, l'ensemble sera ici. Donc, on va prendre maintenant cette expression-là et déterminer l'ensemble des points. Et donc, cela implique quoi Cela implique qu'on aura x au carré plus y au carré moins y moins 2 égale à 0. Et comme maintenant on a x au carré plus y moins y moins 2 égale à 0, on va chercher maintenant le début de ce carré-là. De y au carré moins y. On cherche à l'expression canonique, simplement. Donc on va chercher l'expression canonique de y au carré moins y moins moins 2. Voilà. Donc on a x au carré plus y moins y moins 2 égale à 0. Or, on va dire que maintenant y au carré moins y égale à y moins 1 demi au carré moins, moins m carré. Donc ça c'est l'expression canonique. Je rappelle que si vous avez ax au carré plus bx, ce sera à facteur de x plus b sur 2a de tout au carré moins b au carré sur 4a au, 4a au carré. Donc c'est ça maintenant l'expression euh, canonique de y. Et je remplace ici. Maintenant, si je remplace, vous avez x au carré plus y moins 1 demi de tout au carré moins 1 carré moins 2 égale à 0. Je continue. Donc vous avez x au carré plus y moins 1 demi au carré égale égal à 9 carré. Donc on a x au carré plus y moins 1 demi de tout au carré égale à 9 carré. Et donc on retrouve bien l'équation cartésienne d'un cercle. Donc dans ce cas, l'ensemble des points est un cercle de centre 0, 1 demi, et de 1, 3, 3 demi. Donc on va dire maintenant l'ensemble des points M. L'ensemble des points. M du plan est un cercle de centre oméga de côté 0, 1 demi et de rayon R égale à 3 demi de centre de si vous Voilà, donc là on vient de déterminer l'ensemble des points tel que Z de soit un rayon. Donc, l'ensemble des points tels que Z soit un rayon, j'ai dit qu'on a posé simplement que la partie imaginaire, la partie imaginaire égale à, égale à 0. Et dans ce cas, posant la partie imaginaire égale à 0, on retrouve maintenant l'équation euh, euh, cartésienne de l'ensemble des points. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager parce que le fait d'aimer la vidéo récompense le travail fourni. Merci et à très bientôt.